Hello friends, Kerala PSC in classroom in and theory class like a lavacum saga. In the discussing another analog to digital converter and digital to analog converter. This is the first time we have to do the MCQ questions. We have to do the syllabus. This analog to digital and data to analog converter is very important. We have to do the specification. We have to do the DCD specification. We have to do the problem. Okay, let's go to the director class. அதனி மும்பாயிட்ட ஏ சானல் ஆதிமாயிக் காணந்த கூட்டையருந்தங்கள் தேவைசியிது சப்ஸ்கரைபியியா பெல்ல ஐகன் பிரச்சியியா அப்போது நம்மல் எடுந்த புதிய வீடியோஸ் தெங்குக்கு நோடிபிகேசன் ஆயிட்டில் வைக்கியும் பின்ன வீடியோஸ்டமாயல் லைக்கியானன் Healthy கண்வேட்டிரண்டை அவுட்புட்டில் வெருந்தான் non-linearity express ஏயின்னது எங்கினேயான் option A none of the mentioned இதி பரஞ்சிரிக்கின்னதையில் ஒன்னுமல்ல option B percentage of reference voltage option C percentage of resolution option D percentage of full scale voltage நரம் non-linearity எங்கினேயான் express ஏயின்னது அப்பாம் non-linearity எந்தான் நரியனம் non-linearity is a measure of deviation of actual output from the ideal straight line output நரம் actual outputல் நன்ன அல்லங்கள் ideal outputல் நன்ன actual outputல் என்ன மாத்திரன் deviation உண்டாவுன்னும் அது நியானை non-linearity என்ன பரையின்னது non-linearity is expressed as a percentage of full scale voltage non-linearity எந்தாய்டான் expressயின்னது ஒரு full scale full scale voltage இந்த percentage ஐயிட்டான் expressயின்னது என்ன வைச்சியின்னால் it is the ratio of actual output divided by ideal straight line output Okay, and the answer is the option D, percentage of full scale voltage. So, non-linearity in the output converter is expressed in percentage of full scale voltage. At the moment, the question is, a binary input 000 is fed to a 3-bit DAC or ADC. The resultant output is 101. Find the type of error. Indonesia அந்தரை இவ்விட சம்போயிக்கின்ன error எந்த அணந்தான சுதுச்சிடையேன். சோ இதுன்னை answer என்ன வரை என்னது option C offset error ஆனா. offset error implies that output of DAC is not zero when the binary inputs all are zero. அந்தரம் ஒரு DAC இந்து கேசில் offset error அந்தான் வைச்சியேன்னால் நம்மல் input எல்லாம் zero கொடுக்குன்னும். பசை outputல் zero எல்லாதே ஒரு value நிக்கியானங்கள் அதனி வரை என்ன பேரான offset error. So, இவ்வட நோக்கு binary input நம்மல் எந்த குடுக்குன்ன 000 யான So, இவ்வடத்தை error அன்னு வரையின்னது என்தான offset error ஆனு நம்மல் ஓப்பாம்பின்ட கேசிலை ஓப்பாம்பின்ட கேசிலும் offset voltage என்னக்க பரையின்னதக்க எந்த நம்மல் inputலும் ஒரு voltage கொடுத்திலங்களும் outputல் அந்த ஒரு particular cherry ஒரு value வந்தகையின்னால் அதனையான நம்மல் offset voltage அல்லங்கள் offset current அங்கனையைக்கியான பரையின்னது Okay, அந்தரை offset என்னும் கண்டையேன்னால் ஒருத்துவிடா, input என்ன வரையின்னது, எந்தா இருக்கிம் 0 இருக்கின்ன சமைத்து, எந்தையில் output காணிச்சியேன்னால் அதந்தான் offset error ஆனால் So, இவ்விடா answer என்ன வரையின்ன, option C, offset error 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൗ മെനി ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് ഡി ടു എ കൺവേർട്ടർ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് ഡി ടു എ കൺവേർട്ടറിൽ എത്ര ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് കാണുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അന്നേരം ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ എത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അന്നേരം ഇവിടെ ടു റേസ് ടു എൻ എന്നിൻ്റെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അന്നേരം ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് വൺ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ അതാണ് ആൻസർ അന്നേരം ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സിക്സ് ബിറ്റ് ഡാക് ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് അസ് ഓപ്ഷൻ എ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ പാർട്ട് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി സിക്സ് ബിറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻ സി റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി മെൻഷൻഡ് സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാം ശരിയാണ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സിക്സ് ബിറ്റ് ഡാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ഫുൾ സ്കെയിൽ എന്താ ഫുൾ സ്കെയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അന്നേരം വി എഫ് എസ് ഇൻറ്റു വി എഫ് എസ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് വി എഫ് എസ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി എഫ് എസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ സിക്സ് ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അന്നേരം ടു റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വി എഫ് എസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അന്നേരം വി എഫ് എസ്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷനും വി എഫ് എസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഡാക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എഫ് എസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നിന് വരാൻ സിക്സ് ഇട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അന്നേരം അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അന്നേരം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയെന്ന് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ എയും കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ പാർട്ട് ഇൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സിക്സ് ബിറ്റ് ഡാക്കിൻ്റെ കേസിൽ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദ ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ മെൻഷൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ടെൻ ബേറ്റ് എ ഡി കൺവെർട്ടർ അനലോക് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടറാണ് കേട്ടോ ഫോർ ആൻ ഇൻപുട്ട് വോൾ ഇൻപുട്ട് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെൻ വോൾട്ട് അന്നേരം ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒരു ടെൻ ബിറ്റ് അനലോക് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവെർട്ടറിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇൻപുട്ട് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്ലി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ മില്ലി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ സെവൻ മില്ലി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻ സെവൻറ്റി സെവൻ മില്ലി വോൾട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക അന്നേരം ഇത് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ വോൾട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അന്നേരം റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ വോൾട്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഫുൾ സ്കെയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അന്നേരം ഇവിടെ വി ഫുൾ സ്കെയിൽ ഫുൾ സ്കെയിലിൻ്റ
a linearity error of less than plus or minus half LSP. But option A is less than or equal to a nono. A perm or a good conductor on or another exhibit in a linearity error on or another less than half LSP. I reckon less than or equal to a nodon other serial. Okay. Now, a good con converter exhibits a linearity error of less than plus or minus half LSP. The maximum deviation between actual and ideal converter output after the removal of error is A. Absolute accuracy B. Relative accuracy C. Relative or absolute accuracy D. Linearity question The maximum deviation between actual and ideal converter output after the removal of error Removal error remove it. Now, the maximum deviation is relative accuracy. Answer. Relative accuracy is the maximum deviation after gain and offset error has been removed. Gain and offset error remove it. Now, the maximum efficient maximum. Deviation is relative accuracy. Relative accuracy is the maximum deviation after gain and offset error has been removed. Gain and offset error is removed. We have the maximum deviation relative accuracy. A monotonic DAC is one whose analog output increases for. Option A decreases in digital input. Option B an increases in analog input. Option C an increases in digital input. Option D decreases in analog input. Now, we will see the monotonic DAC. Monotonic DAC an increases in digital input whose analog output increases. Analog output in the answer increase digital input increase in the answer analog output increase in the answer monotonic DAC in the answer in the answer in the answer the non monotonic DAC in the answer that is the explanation of the monotonic DAC in the analog output increases for an increase in digital input. Digital input increase in the answer analog output or an angle. Analog output increase in the angle in a monotonic and the angle in the number non monotonic DAC and number. DAC and the change and the digital to analog converter. And the input and the digital iricum output and the analog iricum. All the commercially available DAC are. Option A monotonic, Option B non monotonic, Option C either monotonic or non monotonic, Option D none of the mentioned. Now, we will discuss the monotonic and non monotonic. Now, we will commercially available DAC and monotonic in nature. Why we are choosing monotonic? We are monotonic. We are choosing commercially available monotonic. Because the linearity error never exceeds plus or minus half LSB at each output level. Linearity error is not plus or minus half LSB. So, all commercially available DAC are monotonic in nature. The time taken for the output to settle within a specified band of its final value is referred to as Option A conversion time, Option B settling time, Option C takeoff time, Option D all the mentioned. The time taken for the output to settle within a specified band of its final value is referred to as. Then the question is, what is the settle? What is settling time? Answer. Settling time represents the time taken for the output to settle within a specified band plus or minus half LSB of its final value following a code change at input, usually a full scale change. Okay. Then, uh, and then settling time answer option B answer. So 
the time taken for a output to settle within a specified band of its final value is referred to as referred as settling time ee oru class nammal ulpadithirikkunnathu dac inde specification umayittu bandhapettittulla korche mcq questions aanu valare important aanu to very very important aanu annaram ini adutha class il nammal different types of dacs umayittu akka bandhapettu varunna mcq questions umgode vechittu oru part 2 um kodum cheyyunnayirikkum അതിനകത്ത് പല ടൈപ്പ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ടൈപ്പ് ഡ്യുവൽ സ്ലോപ്പ് പിന്നെ ആർ ടു ആർ ലാൻഡ് ഡാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഡാക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ